എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫ്രഞ്ച് ടോസ്റ്റ് അല്ല ഫ്രഞ്ച് എനിക്ക് ഫ്രഞ്ച് കിസ് അറിയില്ല ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഫ്രഞ്ച് കിസ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് പാചകം അത്ര ഇഷ്ടമുള്ളൂ പാചകം അയ്യോടാ മുട്ടയ്ക്ക് നോവും എന്തോന്ന് എന്റെ ചിക്കി പറഞ്ഞ മുട്ടയാട്ടോ ഞാനൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് താൻ അടുക്കള കേറില്ല ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ഒരു കലയല്ലേ അടുക്കള കേറണമെന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല സ്വപ്നം നീ സ്വന്തം നീ സ്വർഗം നീ നമ്മളോട് ആങ്കേഴ്സിനോട് പൊതുവായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് നിങ്ങൾ സെലിബ്രിറ്റീസിനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കാണാമല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവരായിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര സൗഹൃദമായിരിക്കുമല്ലോ പക്ഷേ ഞാൻ ഇത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സോട് ചിരിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഈ ക്യാമറ ഓൺ ഓഫിനിടയിൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ചിരിയും കളിയും ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മളുടെ വഴിക്ക് അവർ അവരായിരിക്കാൻ യൂഷ്വലി പോകാറ് പക്ഷെ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ചിലതെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ വഴി സെലിബ്രിറ്റീസ് നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചുരുക്കം ചില സെലിബ്രിറ്റീസ് അങ്ങനെ മനസ്സിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാളാണ് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഇതിലും പെടാത്ത ഒരു പണിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂസ് ആണല്ലോ ചെയ്യാറ് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ അല്ല ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണ് നമ്മള് പാചകം ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ എന്താ എന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അറിയോ ഫ്രഞ്ച് ടോസ്റ്റ് അല്ല ഫ്രഞ്ച് ഓംലെറ്റ് ഫ്രഞ്ച് ഓംലെറ്റ് ആണ് ഫ്രഞ്ച് ഓംലെറ്റ് കേട്ടോ ഫ്രഞ്ച് ഓംലെറ്റ് അങ്ങനെയാണ് ഫ്രഞ്ച് ഓംലെറ്റ് ഫ്രഞ്ച് ഓംലെറ്റ് ഫ്രഞ്ച് ഓംലെറ്റ് ഫ്രഞ്ച് ഓംലെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഫ്രഞ്ച് ഓംലെറ്റ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ആകെ ഫ്രഞ്ചിൽ ഒരു സാധനം മാത്രം അറിയുള്ളൂ ഫ്രഞ്ച് കിസ് എനിക്ക് ഫ്രഞ്ച് കിസ് അറിയില്ല ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഫ്രഞ്ച് കിസ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഫ്രഞ്ച് ഓംലേറ്റ് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഞാനും അടുക്കളയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല അതെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് എന്താ അറിയോ താൻ ചെയ്യുന്ന നോക്കി കണ്ടിട്ട് കോപ്പി അടിച്ച് ചെയ്യാമല്ലോ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പറ നമ്മളിപ്പോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും പുതിയൊരു സിനിമ റിലീസ് ആവാൻ പോകണല്ലോ ലൈവ് ആയിട്ട് ലൈവ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ലൈവ് ലൈവ് ആണ് ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് റിലീസ് ആവാനുള്ള സിനിമ മംത സൗബിൻ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ പ്രിയ അവർ നാലു പേരാണ് മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് എനിക്കൊരു വലിയൊരു പുതുമ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കൃഷ്ണപ്രഭ ആസ് കൃഷ്ണപ്രഭ സിനിമയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അത്യാവശ്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് മംതയുടെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് വന്നിരുന്നു അതെങ്കിലൊന്നും നിങ്ങൾ റെയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ സുന്ദരം ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇപ്പൊ പറയണം ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയാ ഇപ്പൊ പലരും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും ചേച്ചിയും തമ്മില് തന്നെ പിരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പൊ റീൽസ് വരാത്തത് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ റീൽ എടുത്തു വെക്കുമായിരുന്നു ദിവസവും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതാണ് അതിന് അത്ര റീച്ച് വന്നിരുന്നത് ഇപ്പൊ കൊറോണ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഷൂട്ടൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് ശേഷം മിക്കപ്പോഴും പൂനേലായിരിക്കും ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു ശേഷം മലയാളി അല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അവർ പൂനേലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഞാനാണെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്തോ ചെന്നൈയിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് ഉള്ളപ്പോഴും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി ആയി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഫോൺ ചെയ്യുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിനിടയിൽ ആരൊക്കെ എഴുതി വിടുന്നുണ്ട് അടിച്ചു പിരിഞ്ഞു
അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവ് ചെയ്ത് വിടുന്നു അവർക്കൊരു സുഖം ആ പക്ഷെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉള്ളതും നല്ലതിലായിരിക്കണം ഈ ചുമ്മാ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്തവയിൽ ഇട്ടിട്ടായാലും കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആർക്കും ഗുണമൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം ഞാനൊരു ട്രോള് കൊടുത്തത് ഒരു കുറച്ച് നേരം തന്നെ ട്രോളായിരുന്നു എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പറയാണ് ഞങ്ങൾ ചെറിയ ഇതിട്ടല്ലോ മിനി അല്ലല്ല നമ്മള് ഷോർട്സ് ഞങ്ങൾ ചിലതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ ചേച്ചിക്കാണെങ്കിലും എനിക്കാണെങ്കിലും ചേച്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പത്ത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ളവരാണെങ്കിലും അവരുടെ ഒരു ഫിസിക് ഇപ്പോഴും നല്ലൊരു നല്ല ഫിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ചേച്ചിക്കും അത് ഇടുമ്പോൾ അവർ സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്കും അങ്ങനത്തെ ഷോർട്സ് ഇട്ടപ്പോൾ വൃത്തികേടില്ല എനിക്കും വലിയ വൃത്തികേടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചില പാട്ടുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ എഴുതിയിടും ഡാൻസ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു പയ്യൻ വന്നിട്ട് നോർമലി ചോദിച്ചു ഹായ് ഷെഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് ഇട്ട് മീൻസ് കമന്റ് ഇട്ടു അപ്പൊ എനിക്ക് ആദ്യം ഇത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ആദ്യം ഒരു ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടാ തോന്നിയത് ഇതെന്താണ് പിന്നീട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു കോമഡി ഇത് തോന്നിയ എന്താ വെച്ചാല് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാണാത്ത ഒരു കാര്യം കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മള് ഹായ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിങ്ങനെ ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ അടിയിൽ പുള്ളിക്ക് റിപ്ലൈ ഇട്ടു ഉപയോഗിക്കാറില്ല അല്ലെ കാണാത്ത ഒരു സാധനം കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ ആ അയാളെ ആ ഏഴ് ലോകത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല അല്ല ഞാനിപ്പോ എനിക്ക് ഒന്ന് താജ്മഹൽ കാണണം ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല താജ്മഹൽ ഡൽഹിയിലൊക്കെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രോഗ്രാമിന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് കാണാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം സാധിച്ചില്ല കാണാനായിട്ട് ഇനി ഇനി ഒന്ന് അങ്ങോട്ടായിട്ട് മാത്രം പോകണം ട്രിപ്പ് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു താജ്മഹൽ കാണുമ്പോ ഞാൻ ഹായ് താജ്മഹൽ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് ഹായ് ഷെട്ടി എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയോ അല്ല അത് പേരറിയില്ല ഞാൻ ടീവിന് പിന്നെ നോക്കി കണ്ടില്ല അവന് അവൻ ആ കമന്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവൻ പോയി എനിക്ക് പാചകം അത്ര അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഇതൊരു ചെറിയൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ പോലെ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ആരാണ് വിജയി നോക്കാം മിക്കവാറും രണ്ടുപേരും പൊട്ടാനാണ് ചാൻസ് ഇവിടെ മറ്റേ കരിഞ്ഞ മണമൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പുക കാരണം ഇപ്പൊ സലിമുമാർ പറഞ്ഞാലോ ഫുൾ പുക ആരെ ഒന്നും കാണാൻ പറഞ്ഞാലേ എല്ലാം പൊട്ടിച്ച് കൈ കൈ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ എന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആളുള്ളൂ തേങ്ങ പൊട്ടിക്കുമ്പോ നല്ല ഐശ്വര്യം എങ്ങനെ പൊട്ടിക്കണ്ടത് എന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചോ അതെ ഇത് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള മുട്ട ഒറ്റടി രണ്ട് കഷ്ണം മുട്ടയുടെ കുഴപ്പമാണ് അല്ല തെറിച്ചൊക്കെ പോകുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല നോക്കിയോ മുട്ട എങ്ങനെ പൊട്ടിക്കണ്ടത് അയ്യടാ മുട്ടയ്ക്ക് നോവും പിന്നൊരു കാര്യം പൊട്ടിക്കില്ല ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അതായത് ഇതൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഐറ്റം ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് പ്രൈസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മുട്ടയാണ് അഴികൊടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ പ്രൈസ് കിട്ടും പ്രൈസ് ഇത് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷ ഒന്നുമില്ല സാറേ എനിക്ക് വേണ്ട പ്രൈസ് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു മുട്ട ഡബിൾ ഓംലേറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡബിളോ ത്രിപ്പിളോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ത്രിപ്പിൾ ആക്കാം അല്ലേ രണ്ട് മുട്ട ഇത് രണ്ടാമത്തെ അല്ലേ അയ്യോ തടുപ്പ് ഞാൻ എന്തൊരു മുട്ട തോടെടുത്തോ മുട്ട കൊണ്ട് ഏറ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇല്ല ഇല്ല അതിനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കുട്ടിക്ക് ആ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തു മറ്റേ സംഭവം ചെയ്യേണ്ടത് അടിക്കണ്ടേ അടിക്കണം ഫ്രഞ്ച് ഫ്രഞ്ചിന് ഫ്രഞ്ച് ഓംലറ്റിന് അടിക്കോ അടിക്കണോ അടിക്കണം മിക്കവാറും നേരത്തെ <laughs> 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 നേരത്തെ ഞാൻ മുട്ട പൊട്ടിച്ചപ്പോ രണ്ട് തോട് ഇല്ലാത്തായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉപ്പായിട്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കൂടുതൽ ആ ഉപ്പിടണല്ലേ 
അയ്യോ പറഞ്ഞുകൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു കഷ്ടമായി ഇപ്പൊ എന്താ പറയാനുണ്ട് ഉപ്പ് വിതർന്ന സമയത്ത് പുറത്ത് പോവാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയാ കുറച്ചും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്നും കുറയ്ക്കേണ്ട നമുക്ക് ഉപ്പ് വെള്ളം കുടിക്കും ഉപ്പ് കൈ മിസ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാലേ കല്യാണം വൈകുന്ന ആൾക്കാര് പറയും അങ്ങനെ ഇനി അടിക്കാലോ ചേട്ടോ അല്ല ഈ കുട്ടി ഒന്നും അറിയില്ല ഞാൻ തന്നെ അപ്പൊ പ്രൈസ് എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ മണത്ത് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ണില് എഴുതി തരാം കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല അതായത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കേട്ടോ എനിക്ക് എന്നെ പോലെ ആയിരിക്കണം എന്റെ മുട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അത്ര വൃത്തികേട് വേണോ അതിന്റെ അകത്ത് അതെ ഇത് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് എന്റെ കുക്കി കോപ്പിടിക്കുക ഇതിലിപ്പോ ഞാനാണല്ലോ ഇതിപ്പോ പ്രൈസ് അടിച്ചാ പകുതി പ്രൈസ് എനിക്കാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനാ അതിനകത്ത് ഉപ്പിട്ട് ഉപ്പിട്ട വലിയ കുരുമുളകും ഞാൻ ഇട്ടത് എന്റെ ദൈവമേ എന്തിന്റെ ഒക്കെ കണക്ക് ഞാൻ കേൾക്കണം ഈശ്വര കുറച്ച് ക്രീം കൂടെ ഒഴിച്ചു എല്ലാവരും കണക്കുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആളെ എന്നോട് ഷെഫ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇതിപ്പോ മുട്ട ഓംലറ്റിന് പകരം മറ്റേ ക്രീം ഓംലറ്റ് ആവോ കാണാം <laughs> 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 അതായത് ഇങ്ങനെ നുള്ളി ഇട്ടാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പൊ അല്ലെ ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസിലും പിന്നെ റൈസ് ഐറ്റംസിലും ഒക്കെ കാണാം ഇത് എനിക്ക് ഇച്ചിരി നുള്ളി ഇട്ടതായോ വേണമെങ്കിൽ ഇത് നല്ല വൃത്തിക്ക് കട്ട് ചെയ്തേക്കും നമ്മുടെ ഷെഫ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ അരിഞ്ഞിക്കാണ് കണ്ടത് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതായത് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ നമ്മള് പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ അല്ലല്ലോ നമുക്ക് എന്തും ആവാം ചെയ്യാം ഫ്രഞ്ച് ഓംലറ്റില് കൂടുതല് അവര് ഗ്രീൻ സാലഡ് ആയിട്ടേ കഴിക്കുള്ളൂ അതാണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാരല്ലേ എല്ലാം കൂടെ ഓർമ്മ ഇട്ട് ഇത് <laughs> 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 ഉപ്പിന്റെ ആവശ്യം വരില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇനി നമ്മൾ ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇട്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം ഇട്ടു അപ്പൊ ശരി ലൈറ്റർ അവിടെ ഉപയോഗിക്കണ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞല്ല 
കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിക്ക് അനുസരിച്ച് എന്തായിരിക്കണം ഇടേണ്ടത് ബട്ടർ ഇട്ട് സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാവരും പൊതുവെ എന്റെ പേര് കുറ്റം പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്ന് ഞാൻ മാറ്റി തരാം ില്ലെങ്കിൽ <laughs> 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 എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കുട്ടി എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയൊക്കെ കരിഞ്ഞ ഓംലറ്റ് ഞാൻ കഴിപ്പിക്കും എത്ര വേണേലും ആക്കാം എന്നുവെച്ചാ വണ്ണം വെക്കുമോ എന്നുള്ള പേടിയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ആണോ അപ്പൊ പിന്നെ പുറത്തോ കിട്ടും ോ <laughs> 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 എന്റെ മുട്ട കാട്ടോ അടിപൊളിയാവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലെന്ന് നോക്കണോ തിള വരുന്ന കണ്ടോ ഓഹോ മറ്റേ സാധനം ചെയ്യണ്ടേ ഫ്ലെയിം കുറവാ അത് കൂട്ടാൻ പറ്റും അത് ഏറ്റവും ഹൈല കിടക്കുന്ന സഹായിക്കാൻ നോക്കിയതാണ് അയ്യോ മറ്റേ സാധനം എന്റെ മറ്റേ അതെന്താ <laughs> 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 ചൂട് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കരിഞ്ഞു പോണ്ടല്ലോ മാർക്ക് കൂടുതല് ഓഹോ ഇതിപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചേ ഇത് മറച്ചിടണോ വേണ്ട വേണ്ട അയ്യോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ഒന്നും സെറ്റ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്താ അതിനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തോളൂ ആ എന്തോ എന്തോ ഓ ക്ഷീണിച്ച് അവശന ഇന്നത് എന്റെ അധ്വാനമാണ് അത് അധ്വാനം ലുക്ക് വൈസ് ഇത് കണ്ടത് എന്റെ ഒരു കശുവണ്ടി പോലെ ഇരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും വരാത്തേ കൊടുക്കാം <laughs> 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 അതെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇനി ഇതിപ്പ ഇനി ഇങ്ങനെ ഇത് പയ്യ ചൂടാവട്ടെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇടയില് ഇതിന്റെ തന്നെ ഗ്രില്ല് ചെയ്താ പോരെ ടൊമാറ്റോ അതെ ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ തൽക്കാലം ഇത് ഇതിന്റെ ഇത് അവിടെ ഫ്ലെയിം ചെറുതാക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇച്ചിരി നമുക്ക്
ഞാനൊന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചതാണ് അയ്യോ എന്റെ പൊട്ടിപ്പോയി എന്റെ പച്ച തന്നെയാണല്ലോ സ്മെല്ലുണ്ടല്ലേ അല്ലേ സംഭവം കരിഞ്ഞെങ്കിൽ സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കരിഞ്ഞ സ്മെല്ല് വരുന്നത് ചിക്കൻ കറി നമ്മളെന്തെങ്കിലും കഴിക്കുമ്പോ കുറ്റം പറയാനും ഒക്കെ നല്ല രസാ ഇതൊട്ട് കരിയുന്നില്ല സാധാരണ എന്റെ എപ്പോഴും എല്ലാം കരിയുന്നതാ ഇത് മാത്രം കരിയുന്നില്ല കരിയാൻ നോക്കിയിട്ട് തോൽവി ഞാൻ അങ്ങനെ സമ്മതിക്കത്തില്ല കാരണം ഷേപ്പ് നോക്കിയിട്ട് അല്ല ഒരു സംഭവത്തിൽ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് അതെ നമ്മളൊരു എക്സാമിന് മുമ്പ് സയൻസ് എക്സാമിന് പോകുമ്പോ മാത്സ് എഴുതിയാൽ മതിയോ ആർക്കാണേലും വിശപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഭക്ഷണം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ സാധിക്കണം കേട്ടോ മനസ്സിലായോ വിശപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇത് കണ്ടോ എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കുന്നു ഭംഗി മാത്രമല്ല 
അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നോണ്ടായിരിക്കും സിനിമയിൽ അഭിനയം തന്നെയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളതും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും അതൊക്കെ സജീവമായിട്ട് ഈ മൊട്ട തോരൻ അത് ആ കൊളമാക്കി വെച്ചിട്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്നേനല്ലോ പാടിയതായിരുന്നു പക്ഷെ ആർക്കെങ്കിലും കയ്യില് ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലിറിക്സ് ഒന്നും എടുത്തു തന്നാൽ അപ്പൊ ഗദ്ദാഫിയുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പാട്ട് തന്നെ പാടാം ഇത് രണ്ടു മൂന്ന് ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ ഞാൻ ഇത് പാട്ട് പാടിയുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പാട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടായതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഹിന്ദുസ്ഥാനി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ പക്ഷെ ഞാൻ ഡാൻസിന്റെ പോലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും ഡാൻസ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സബ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് മ്യൂസിക് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ആ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ ഡാൻസ് പഠിക്കുന്ന മ്യൂസിക് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി പിന്നെ ചെറുതില് ഞാൻ കുറച്ച് നാള് വളരെ കുറച്ച് കാലം പാട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു കർണാട്ടിക് പക്ഷെ അത് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തില്ല അപ്പോഴും പക്ഷെ ഡാൻസിലേക്ക് തന്നെയായിരുന്നു ഇഷ്ടം മൊത്തം അപ്പൊ ഡാൻസിനോട് പാട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ പാടിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് തരാൻ തോന്നാറുള്ളു അതൊക്കെ പാട്ടുന്നല്ലോ സിനിമ ആണെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തായാലും നമ്മളങ്ങനെ ചോദിക്കാതെ അല്ല ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ പണ്ട് മുതലേ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് നമ്മളുടെ ആണ് ആവശ്യം സിനിമയ്ക്ക് നമ്മൾ ആരെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആണ് ആവശ്യം ഞാനും <laughs> 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 വാഴവിൽ കനലാളും പോലെ ഒരു മോളും നെഞ്ചുലഞ്ഞ മുറിവിലായി മെല്ലെ മെല്ലെ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏതർത്ഥത്തിൽ വേണേലും എടുക്കാം പക്ഷെ നല്ല മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെ നല്ല ഫണ്ണായിരുന്നു അല്ലേ എപ്പിസോഡ് വൈസ് ആണെങ്കിലും നല്ലായിരുന്നു കരിഞ്ഞ അതാ പറഞ്ഞ കരിഞ്ഞ മൊട്ടയൊക്കെ തന്നെങ്കിലും ഞാൻ പിന്നെ അത് സഹിച്ചു എന്റെ വിശാല മനസ്കൊണ്ട് ഞാൻ Okay, ta-da. <laughs> <laughs>